Quiero presentarle a Yamil Maldonado un fuerte aplauso. Creo que eso fue uno de los comienzos más duros en mi vida, el haber sido joven y, y ser gerencial en, un, en una, ¿verdad? una mega tienda. Entonces uno a veces, yo decía, dejo saber estas, estas inquietudes mías, estas preocupaciones, pueden votarme, pueden coger represalias. Me dejé ser enseñable, eso es lo más importante en la vida, en todo. Uh -huh. Donde en cualquier ámbito que tú te encuentres, tienes que, ser ense tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte guiar. Es que uno, a veces, siendo libre, está atado. Bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito, Ganando Siempre. Muchas gracias por la sintonía, muchas personas escribiendo que les está gustando mucho el contenido. Así que te pedimos que por favor entre a YouTube porque los ganadores entran a YouTube, le dan subscribe a la campanita y siguen compartiendo este contenido para que llegue a más personas. Hoy estamos felices, contentos y agradecidos porque les vengo a contar una historia que yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Una historia que en lo personal a mí me inspira mucho porque trabajamos juntos y yo he podido ver todo el proceso de la persona que les voy a presentar desde cero a lo que ha construido en el día de hoy. Es una persona que cuenta con mi total admiración porque ha vivido unos procesos que cualquier persona hubiese dicho no, no voy más, me rindo hasta aquí, pero él ha podido sobrepasarlo. Es un padre de familia, empresario, está trabajando en lo que es el mundo de las ventas y la energía y tuvo que pasar varios procesos para llegar hasta donde está hoy. Así que sin más preámbulo, quiero presentarle a Yamil Maldonado. Un fuerte aplauso. Uh, 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 bienvenido, gracias. brother. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? Me siento lleno de energía, me siento agradecido. Gracias, ¿verdad?, por permitirme estar aquí en tu espacio y entrevistarnos, ¿verdad? Así que... Nada, vamos a darle, ¿verdad? Para que la gente escuche historias, se identifiquen, ¿verdad? Y vean que las cosas pueden suceder y pueden cambiar siempre y cuando en su mente tengan la actitud, ¿verdad? Correcta y la de ganar siempre. Siempre. Así que, oye, hace un tiempo tuvimos aquí en el podcast a Pedro Fuente y ustedes lo conocen, saben la historia de él, que él trabajaba en Walmart como gerente. Pero lo que pudieron ver en el episodio que yo grabé con él, él cuenta que una de las cosas que más lo llenaba era que él había podido lograr salir de, de la tienda por departamento que ustedes trabajaban, pero que al día de hoy había ayudado a alguien más a también pudiera ser libre y salir de esa tienda de, de departamento y poder trabajar en lo que son las ventas y brindarle un mejor futuro a su familia. Pues esa persona es Yamil. O sea, Yamil fue la persona que siguió los pasos de Pedro y al día de hoy trabajan juntos y están teniendo unos resultados extraordinarios en nuestra empresa. Y cuéntanos, Yamil, yo quiero que tú nos cuentes para la persona que no te conocen, ¿cuál fue tu historia? ¿Cómo fue que tú empezaste, verdad, en lo que es el emprendimiento y cómo era cuando estabas trabajando en esa tienda? Pues mira, básicamente, verdad, yo vengo del pueblo de Vega Baja, nacido y creado en el negocio de cierta forma y desde chiquito veía, verdad, ver, ver los negocios de mis padres y eso, entro a trabajar. Eh, me doy con unas situaciones duras y luego de eso este, entiendo verdad que cuando llega ya eh, mi patrón empezamos a ver la, la, los resultados y lo que él estaba haciendo y pues por ahí verdad nos fuimos moviendo hasta que entonces o, obviamente verdad entra este mundo de las ventas como tal ¿Cuánto tiempo llevaba en trabajando en esa tienda? Eh, en esa tienda fueron nueve años y en la compañía como tal doce doce años sí. en esa empresa y empezaste desde... ¿No era gerencial cuando no, empezaste? Yo entré, ¿verdad que no, yo entré descargando vagones, entré descargando vagones, luego pasé a los turnos de noche, eh, hasta que conseguí mi full time y, y luego subo de día para el área de, ¿verdad? De, de hardware y la realidad es que fui escalando. Se me siguieron dando las oportunidades, este le daba el mayor de los empeños, el 200%, y crecí rápido, sí tuve, ¿verdad? Me, me brindaron las herramientas y logré eh, siendo joven, a los 22 años hacerme gerencial y creo que eso fue uno de los comienzos más duros en mi vida, el haber este, eh, sido joven y, y ser gerencial en, un, en una, ¿verdad? una mega tienda con muchas responsabilidades y muchas cosas que pues, obviamente eh, surgieron y pues me hizo entre la inexperiencia, la madurez y, y ¿verdad? los golpes como quien dice que uno recibe, eh, hacerse fuerte. 
Y Yamil, ¿cómo, cómo te sentías tú, verdad, dentro de, de toda esa responsabilidad? Porque eras joven cuando te hiciste gerencial. Claro. Y de momento llegabas a un lugar que a veces el ambiente no era tan bueno, que tenías que ver con situaciones, con empleados. Co co cuéntanos un poquito de cómo era tu día a día. Pues mira, la, la realidad es que al ser eh, en un departamento tan grande y uno ser joven, uno tiene que manejar muchas mucha situaciones, uno tiene que volverse psicólogo, tiene que volverse este el, el, el que dirige el equipo y tiene que ed educarse de cierta forma, ¿verdad? O, o trabajar para ese mismo fin. La realidad es que fueron eh, bien pocos los momentos que uno puede decir que, en, por lo menos en, en esa área, eh, fueron buenos porque ya era una rutina dura a diario. este Y más si me cuando ¿verdad? el ambiente no era el, 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 el más favorable o el mejor, pues uno tiene que enfocarse y, y eran cantazos a diario. Yo llegaba a un momento que llegaba al parking y lloraba, no quería entrar al trabajo, pues por wow. la presión era tanta y yo daba el 200% y nunca era como que suficiente. Siempre todo era malo, todo era malo, todo era malo. Este, me hice bueno, me eduqué, trabajé y nunca era suficiente y pues esas cosas pues me dieron duro. Este, uh -huh. Y pues, como te digo, er, era arrancando joven. Y yo decía, wow, mi, arrancando mi vida, me está pasando estas cosas, eh, como dicen, ya yo tenía estudio, ¿por qué no seguí los estudios, verdad? Eh, o el trabajo, porque ya había estudiado. este Pero la realidad es que no le di mucha importancia en ese momento, pero cuando no pensaba en eso, me seguían poniendo situaciones más duras, más duras, más duras cada vez. Y realmente fue, fue bien fuerte, fue bien fuerte. ¿Te llegó a afectar tu salud? Claro. Yo empecé a padecer de la presión, yo no dormía. Yo tenía unos turnos que entraba a las 9 de la noche y salía a veces a las 12 y 1 de la tarde, desde wow. las 9. Y a veces yo veía a los que entraban a las 4 de la mañana a irse y decirme, nos vemos. Y tú estabas por allí, a nadie le importaba si tú mm. te matabas, si chocabas. Este, y todo se afecta, se afecta a familia, mm. se afecta a salud. Este, uno salía de ahí y yo llegaba a casa y yo no podía dormir. Porque yo decía... Te llevas todo eso para tu casa. Literal. Uh -huh. Y no podía... Esa, esa energía negativa, eh, uno las tenía. Y uno decía, ¿con qué vendrán hoy? ¿Por dónde van a buscar? Este, ¿Qué va a pasar? Eh, y esa ambivalencia realmente era bien difícil. Y, y seguí, pero fue fuerte. Entonces uh -huh. uno a veces... Yo decía, si yo hago... Eh, como que dejo saber estas, estas inquietudes mías, estas preocupaciones... Pueden votarme, pueden coger represalias. Y uno tenía que aguantar. Uh -huh. Y tenía que darle más duro. Pero cada vez te hacían, te construían el muro más alto. Tú uh -huh. rompiendo y te lo hacían más alto todavía. Y fue bien fuerte. La realidad fue bien fuerte, pero se pudo. Y mira, hoy día la historia es otra. Para ir por paso, eh, estabas en ese ambiente, trabajando con esos retos. Dabas lo mejor de ti, pero nunca era suficiente. Y de momento, ve el ejemplo en Pedro, que en, eh, Pedro empieza, yo me acuerdo como hoy, el día que tú fuiste por primera vez a la oficina, y, y tú empezaste a ver que Pedro le empieza a ir bien. ¿Qué, qué provocó eso en ti? Al ver sus resultados, ver que él estaba bien entusiasmado. Pues mira, la realidad es que compartíamos el mismo turno y hablábamos mucho, nos planificábamos. Recuerda que eh, lo que pasara en, en esa unidad era responsabilidad de nosotros. Pero yo veía que él me dijo, mira, yo quiero una quiero una ventita y nada, con eso, ¿verdad? Yo voy a estar tranquilo y conforme, pero una ventita no fue suficiente. Y fueron dos y fueron tres y llegaba y me decía, wow, hoy hice tres, tres ventas, ayudé a tres familias este y la vida me está cambiando, Yamil. Y yo decía, mira, Pedro, yo creo que llegó el momento de, ¿verdad? de, de yo poder hacerlo también. Uh -huh. so, yo estoy viendo en ti los resultados. Tú tienes a alguien que te está guiando, ¿verdad? Que eh, agradezco mucho a la vida, a Dios, a todos, el que tú hayas llegado a la vida de Pedro, porque de igual manera, ¿verdad? Impacta la mía. este, Y gracias a Dios, pues, estamos, estamos donde estamos, ¿verdad? Eh, pues, por todas esas cosas que pasaron positivas. Y la realidad es que fue darle, fue darle con todo, pero me recuerdo que un día me dijo, hice 13 ventas en octubre. En un mes. En wow. un mes, me dijo él. Y yo le dije, wow. Y si lo traducimos en dinero, puede ser X cantidad. Y luego empezó a comprarse su Type R que soñó. Eh, compró una Jeep Gran Cherokee, compró un, un jet ski. Y yo dije, 
está logrando su sueño. Un hombre que venía de hacer 20 cosas y no se le daba. Uh -huh. Y hoy día, mira cómo su vida está cambiando. No hay manera de que a mí no me pase igual. Qué y correcto. yo le dije, ¿sabes qué? Vamos con todo. No hay break. Ahora y a, es que se arriesga. Y ahí, Pedro empieza a tener resultados. Tú dices, ok, voy a trabajar, voy a hacer lo mismo. Y tú también empiezas a tener resultados. Claro. Pero a todas estas part-time, porque no habían dejado ninguno de los dos su trabajo. Y trabajamos de noche. Es correcto. Este, es más fuerte aún porque yo decía... Voy a comenzar y empecé con, con ¿verdad? Promocionándolo en las redes. Y hubo un compañero de otra unidad que me dijo, mira, yo estoy buscando orientación de placas solar, ¿verdad? Y dije, pues, estoy aquí, te vamos a ayudar. Y fui con Pedro y cerramos la venta. Y ese mismo día salió un referido. Y ese, al otro día ya se cerró esa otra venta. Y yo dije, Pedro, de verdad. Me dijo, sí, hay que seguir el formato, ayudar y vamos a darle. Y, José, te digo que yo dije... Esto es lo que es. Y le di con todo. Vieron y, la oportunidad, como que identificaste claro, que había una oportunidad claro. y que había un mercado. Y me, de, y fui, eh, me dejé ser enseñable. Eso es lo más importante en la vida, en todo. Uh -huh. Donde en cualquier ámbito que tú te encuentres, tienes que ser ense tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte guiar, este prepararte, conocer. Y fui con todo. Y la realidad, mi, en mis primeros cinco o seis meses, ya yo tenía sobre 20, 30 ventas en, entre todos. Este, y no había manera, ¿verdad?, de que uno pudiera fallar si siempre y cuando se dedicara, ¿verdad?, y se dejara seguir guiando. Y llega el momento que Pedro dice, si yo me estoy ganando esto part-time, imagínate si yo le dedico mi 100% y renuncia. ¿Cómo fue, cómo fue cuando tú viste que Pedro logró renunciar? ¿Cómo tú te sentiste? Mira, la, veníamos hablando de eso como un mes antes de que él hiciera, tomara la decisión de renunciar. Y yo decía, Pedro, ¿tú estás seguro? Y me dijo, sí, ya está, ya estamos ready. Yo tengo el equipo, estoy, estoy dándole, yo necesito el tiempo. Y yo, sí, ya está, ya está. Y pasa la convención, que es que él se hace gerente. Y yo creo que dos días después o al otro día dijo, ¿sabes qué? No voy más, este, renuncio. Y yo le dije, nada, ve con todo, ya tú estás hecho. Yo le mm. dije, pero solamente quiero que sepas algo. Pronto voy yo. Y él me dijo, claro que sí, yo sé que lo vas a lograr, pero ya en mi mente estaba eso, ¿me entiendes? Ya yo lo estaba sembrando, le estaba echando agüita para que esa semilla floreciera, ¿verdad? Y trabajando para que eso sucediera. Pero sí, me dio esa fuerza, me dio esa tranquilidad. Y lo que uno pensaba que era un beneficio, que era una bendición por lo que uno se podía tal son cosas que en el exterior están hasta en 20 formas diferentes. Un plan médico tiene 10 opciones. Uh -huh. eh, un 4-3-1-K tiene 1,000 de 4-3-1-K. <risa> <risa> so, que... Que yo, yo una vez, un muchacho viene y me dice, no, pero es que me dan plan médico. Y yo le dije, cuando tú te ganas seis cifras, tú mismo te pagas el plan médico. <risa> claro. Tú <risa> no puedes costearte yo. con un plan médico regular. Tú tienes que ponerte uno más bravo. Pero hay veces que esos beneficios a muchas personas lo atan. Ciegan las personas. Lo atan de tal y tal forma que pueden hacer 10 veces más, pero por no perder un beneficio mínimo, se quedan ahí en, en esa zona y no logran sobresalir. Porque si yo, yo lo que veo a veces es que estas empresas buscan como atarte por unos beneficios que te dan o ciertas cositas... Y hay personas que se les va la vida ahí, pudiendo haber logrado cosas más grandes todavía. Entonces, viene Pedro, renuncia. Tú te quedas part-time. Y empezaste a ver después que él siguió caminando, que siguió logrando. Cuando llega tu momento, tú sentías miedo, estabas seguro de ti mismo. ¿Qué tú sentías cuando llegó tu momento de tú también hacerlo? Pues mira, la realidad es que cuando pasó eso, ya había pasado bastante tiempo que yo ya estaba en la compañía, ya literalmente había pasado un fácil año y medio. Este, ya tenía el equipito, ¿verdad? Ya los nenes estaban corriendo como uno dice, también estaban siguiendo el formato. Y me sentía seguro. Eh, sí, me dio miedo. No, no deja de dar miedo porque yo digo, esto es algo fijo, uh -huh. hay un sueldo... Eh, ¿Qué va a pasar? Yo tengo acá que darle duro si, si renuncio. Las uh -huh. cosas no pueden ser igual. No puedo acostarme a esperar mis dos días libres como podía tener antes y ya los miércoles seguía cobrando. Sino que llegó ese momento y ya yo no era feliz eh, sabiendo que iba a, a, a volver. Cuando llegó ese, ese tiempo límite, yo estaba un, eh, fuera y yo le dije a, a mi esposa que, by the way, ella es otra cosa conmigo, ¿verdad? Y fue bien pieza clave en esto. 
Y dije, mira, ¿sabes qué? No hay manera. No hay manera. Ya lo estoy viendo, lo hemos visto, eh, lo estamos viviendo. Y si nosotros le damos con todo, se puede. Y mi patrón lo logró. Así que no hay manera de fallar. Pero entré como tres o cuatro días antes de hacer la renuncia, entré a la unidad, mano, y, y me dio algo, José, como que no me sentía. No, yo ahí fui de, como cliente a, a conseguir un artículo. Y, mano, yo dije, no, esto no es para mí. Este ambiente, esto es fuerte, llegar aquí, ponchar, la mala estar tan... pero un poquito más, aguanta un poco más. Y yo dije, si sigo aguantando, voy a morir ahí y nunca voy a salir. Y yo le dije, y el problema es que a ustedes o a nosotros nos dan un sueldo y nos hacen esclavos. El mismo Robert Kiyosaki lo dice. Uh -huh. Si trabajas por un sueldo, ahí mueres. Uh -huh. so, y había probado las ventas, me había hecho bueno, me había dejado ser enseñable. Y dije, no hay break, voy para allá. Cuando fui a llevar la carta, me encuentro la persona que se supone con la que verdad pueda trabajar la situación. Eh, ¿qué vas? Me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, este, nada, para verdad, dejarle saber que vengo a renunciar. Y me dice, ¿eso es donde tú estás? Eso no le queda mucho. ¿Así te dijo? Sí. Wow. Me dijo, eso no le queda mucho. Y yo le dije, pues mira, le quede mucho o poco. El tiempo que le quede, le voy a dar con todo. Y ¿sabes qué? Si no es aquí, es en otra área. Pero ya yo no voy más aquí. Wow. Pobre, yo le dije, pobre y respeto tu, ¿verdad? Tu, tu opinión. Pero si tú quieres seguir teniendo toda tu vida este ritmo, se te respeta, pero ya yo no voy más. Wow, como, como hay personas, ¿verdad? Que hablan por ellos mismos. <risa> claro. Si porque sus li su limitaciones las quieren pasar sí, a, a, a uno también. Y, y, y es lo que tú dices. ¿Qué sabes tú si queda poco o queda mucho? ¿Verdad? Basado en la opinión de él, él dice que queda poco, pero cuando tú analizas el mercado y tú sabes cuántas familias quedan por ayudar, tú dices... Yo conocí a una señora que tenía como 65 años de edad y todavía no había podido salir de allí porque tenía eh, deudas, tenía cosas pendientes y yo decía, yo no me quiero ver así, yo no me quiero ver así y... Yo dije, por eso, con más razón, yo tengo que darle con todo. Yo no puedo estar aquí toda la vida. Uh -huh. Y cuando fui, que le, ya oficialmente nos sentamos a llenar todo el papeleo, me trajeron los papeles así, quien se supone que de lo formal, lo bonito, uh -huh. lo, ¿verdad? lo de recursos humanos. Y nada que ver, nada me dijeron. Y yo firmé. Y yo ¿Ni dije, una gracia? Nada, cero. Wow. Y yo dije, 12 años, casi 13, y nada que ver. Y no te merecías ni tan siquiera gracias por tu nada. tiempo. No importaba. Podía meterle 20 horas y no, no, no valoran nada. Uh -huh. Uno no es indispensable. Ya el otro día estaban poniendo un interino. Wow. Ahora, luego que tomaste esa decisión, dijiste, lo hice. ¿Cómo te has sentido de aquí hasta ahora? Otra persona. Porque tú, aunque ya eh, trabajaba en la industria, me había hecho bueno, estaba dándole con todo, ya como mencionaba ahorita, ahora no es un sueldo, ahora mi familia, uh -huh. mis cosas, ¿verdad? Eh, personales, nóminas, etcétera. Depende de mí. Si no trabajo, pues no cobro. Este, uh -huh. Tengo que hacer que las cosas pasen. Y el chip cambió por completo. Dije, ahora es a darle con todo, a seguir ayudando al equipo, seguir haciéndolo crecer y, no, y moverse. Y la realidad es que los primeros dos, tres días me dio miedo. <risa> sí. Yo me acostaba y decía que yo he hecho. Yo lo habré no, hecho bien, lo habré hecho mal. Porque yo entregué aquella carta. Porque no esperé tres meses más, como me dijo mi mamá y mi hermano. Y yo dije, no, si yo hago esto, si yo me meto este pensamiento... Esto, yo estoy cavando mi propia tumba. Uh -huh. Y nada, pasaron yo creo que ni tres días cuando yo, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a darle con todo de nuevo. Se acabó, esta es la vida mía nueva. 
solicité el plan médico, el, el, <risa> el famoso plan médico, <risa> el famoso miedo, <risa> este, y la, y el, de verdad que es increíble, la joven que me trabaja lo del plan médico me dice, pues mira qué bueno, porque entonces esta misma semana te va a estar llegando tu plan médico, y yo le sí, eso no es un proceso, yo pensé que eso como que tenía, no, 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 porque en el momento que lo solicitaste, pues mira, ahora mismo es el proceso perfecto, y como en dos semanas lo vas a estar teniendo. Son ciento y pico al mes. Ya, 200 pesos o algo así. Yo... Wow. Y con eso atan a personas a, a estar en un ambiente como el que tú dices que no es el mejor. Uh -huh. Saber que, que vas a llegar hasta aquí, tienes este límite. Yo no puedo, o sea, dime si es cierto o no es cierto. Se si había un mes que tú querías ganar mucho más, el doble de lo que tú que ganabas. ¿Tú podías hacerlo? Podías meterle mil horas más, pero tú ibas a cobrar lo mismo. Hmm. No había break. Eso, eso es lo triste. Entonces, cuando uno dice, soy bueno, estoy dando uh -huh. mi 200%, estoy comprometido con la compañía, estoy haciendo que las cosas pasen, eh, viene, por aquí hay razón, suben a otro que ni tiene tan siquiera la experiencia o el expertise por encima de ti, ¿verdad? Para escalar una posición mayor entonces, para uno poder estar mejor. Y tú tienes que estar haciéndole el trabajo o ellos mismos haciéndole el trabajo a esa persona porque no conocen. Pasa en todos lados, no tan solo es allí, es en todos lados. Si estás buscando un lugar donde crear contenido, grabar podcast, hemos diseñado el lugar perfecto para ti, Pared Space, con buena calidad de audio, buena calidad de cámara, todo lo que tú necesites lo hemos creado para ti. Solamente tienes que traer tu creatividad, nosotros ponemos el resto, te vamos a dejar el link por aquí para que puedas acceder y nos visites. Y ahora en, tu indu en nuestra industria, ¿verdad? Si hay un mes, que tú quieres meter mano, que tú dices, estoy inspirado, quiero llegar a tal y tal meta, quiero lograr tal y tal sueño. Yo a veces le digo a los muchachos que es el tiempo que tú te ahorras. Porque en, en un trabajo, pues tú lo puedes hacer en 10 años. Pero si en, en nuestra industria puedes hacerlo de un año en un mes, es posible. Se puede. Este, yo me ganaba X cantidad en ese trabajo en el año. Uh -huh. Hace cuatro meses ya yo me gané lo que me gané en un, en un año. año. ¡Wow! Y estamos hablando que ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco meses? Uh -huh. Hice lo que me ganaba en un año. So. Es posible. Es posible. Y si hay un mes que quiere hacerlo de un año, ¿tú crees que puede ser claro, lograble? Claro, Lo hemos visto. Uh -huh. Lo hemos visto. Tú eres un ejemplo. Pedro es un ejemplo. Edgardito, Marilena. Uh -huh. Y, y se puede, jóvenes. La Entonces, verdad. ahora estás en un lugar que no tienes techo. Que tú puedes crecer lo que tú quieras crecer, ¿verdad? Nuestro mentor nos dice, aquí hay un cheque en blanco. Tú decides cuál cantidad tú le quieres poner. Uh -huh. 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, un millón. Ve por eso. Yo te voy a apoyar. Dale con todo. Sí se puede. Sí se puede. Estamos incendiados. 40 veces al día. <risa> <risa> ahora, ¿cómo tú te sientes en cuanto a salud? Porque me comentaste que te subió la presión, que tuviste compli con, con, complicidad, ¿verdad? Uh -huh. Como que se complicó. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes más tranquilo, más tiempo para tu familia? Mira, la realidad totalmente diferente. Si algo yo valoro más es eso. Es el hecho de que no siento una presión en cuestión de que tengo que cubrirme de esto porque me quieren hacer daño, eh, me van a votar, o esto va a pasar. Cero. Cero. Es hacer que las cosas pasen, pero algo que valoro mucho era que maybe si antes yo quería salir eh, o alguna actividad, tenía que pedir un día con tres semanas de anticipación y ese día te iba a costar caro. Después tenías que trabajar nueve, diez, doce días corridos, lo más probable. Este... Y acá, a veces, ¿verdad? Vamos a compartir o hay alguna actividad. Mira, ya mira, el domingo hay una actividad. Ah, pues, perfecto, sí, dale. Me planifico. Ese día lo cojo para la familia y para la actividad. Y brutal. Puedo ¿Qué? llevar a mis hijas al colegio, wow. buscarla Algo que nunca pudo hacer. ¿Por qué? Porque no... ¿Te entraba a las 6 de la mañana? No, no, no hay ningún colegio que abra esa hora. <ríe> y si entraba de noche, y si estaba de noche, salía a las 9 de la mañana, 10, 11. De verdad que es una bendición... Y la vida te cambia, la salud, este, yo me siento mucho mejor. Ahora, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que va a ser la condición y eso, pero en cuestión de, de salud, mi tranquilidad, Tacho, eso vale la vida. Eso no tiene precio. Y ¿sabes qué es lo más que me gusta de escucharte? Es que muchas personas hoy en día se pueden identificar con eso mismo. Claro. Están en un lugar, están en un ambiente que a lo mejor no es el mejor, que no se sienten cómodos, 
pero creen o dicen en su mente, es que si yo me voy de aquí, ¿qué hago? Y, y nadie está aquí hablando de que, mira, tienes que venir a trabajar Exacto. conmigo. No, no, no tiene Donde que ser directamente conmigo. Es que allá afuera existen cosas diferentes. Porque yo era, yo era también empleado. Hasta que un día llegó uno de los compañeros que me relevaba cuando yo era guardia de seguridad. Y me dijo, segura, yo llevo 30 años en el mismo lugar. Wow. Eso a mí fue como ponerme un espejo y decir, yo tengo que hacer algo para salir de aquí. Porque si yo me quedo, yo voy a terminar como él. 30 años en el mismo lugar, al mismo sueldo, sin infeliz, lograr nada. sin lograr nada en la vida. Y hay muchas personas que pueden ver esto, y yo te escucho hablando de tu historia, y lo único que pienso es que las posibilidades son infinitas. O sea, tú puedes lograr en tu vida lo, lo que tú quieras lograr basado en el potencial que Dios de, te dio. Porque uh -huh. muchas veces en ese trabajo, Yamil, tú sentías que tú estabas dando el 100% de tu potencial. Yo podía dar el 100% o el 200% y, y era un talento que es bien diferente al que tengo ahora. Porque hay una estructura, hay unas cosas que tienen que pasar, no importa qué. Este, y puedes dar el 200% y lo era comprometido con todo eso, pero se quedaba ahí. Acá no. Acá uno puede fluir, puede impactar, puede ayudar puede hacer crecer otras personas, aunque independientemente allá también ¿verdad? hay oportunidades, pero es más limitado, ¿me entiendes? Es un proceso. Eh, está X persona, hasta que esa persona no se retire o pase algo, pues esa posición ¿verdad? no va a estar disponible. Pero sí, eh, la realidad acá es algo brutal, porque uno puede hacer tantas cosas y con tu experiencia, con tus eh, 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 eventos vividos, uno puede hacer que esas personas también fluyan. Y si tú que estás viéndonos, estás pasando por alguna situación igual, piensas que, que no puedes, que no tienes opciones fuera de ese trabajo, autoevalúate, busca la alternativa. Si ya tienes uno y sabes que estás seguro de, ¿verdad? de al menos de cómo funciona, haz lo posible porque créanme que la vida te cambia y sí se puede. Si yo me hubiese quedado por lo que dirán, por mi familia, eh, o como mismo te pasó. Claro. ¿Te sientes libre? 100%. 100%. La, la, la libertad es algo... Bueno, el que está confinado, la persona que está, ¿verdad? Eh, eh, por alguna razón privada de su libertad, lo valoran y uno mismo... Y tú decís, yo a mí, pero ¿por qué una cosa va con otra? Es que uno, a veces, siendo libre, está atado. Preso. Tú estás preso dentro de ti. Y el que está preso está anhelando tener tu libertad. Wow. Porque no puede hacer nada. Tiene que esperar. Y tú que estás ahí, que tienes la oportunidad, no esperes. Ve con todo. Mm -hmm. Haz que las cosas pasen. La vida pasa rápido. El mundo está evolucionando. No puedes quedarte. Eso eran nuestros padres, maybe, que a lo mejor claro. tenían que estar 30, 40 años en un trabajo. O sea, las herramientas. Eso es algo importante. Antes, maybe cuando tú eras joven, no existía casi nada. Uh -huh. Hoy día tenemos todo, digital, hasta gente que te ayuda si tienes un negocio, miles de cosas. Está hecho, está formado. Mira, los libros no son en vano. Edúquense, lean. Para eso están. Son personas que plasmaron su experiencia. Uh -huh. No sigan mentores extraños ni nada de eso. Sigan <risa> los reales, por favor. 
Sí, es que a veces uno ve cosas. Cada que, cosa, ¿verdad? Ay, uno ve cada sí, cosa. Sí, también las redes no se crean que todo es perfecto y lindo. Uh -huh. Pero la realidad es que el proceso es bello. Eh, lo, que, lo que viví, lo que he vivido y lo que estoy viviendo es espectacular y lo que viene eh, va a ser mucho más grande. Eh, yo creo que estamos en el, en el lugar correcto, en la verdad, ayudando a las personas, educándonos. Algo que yo amo de acá es la unión, es el trabajo en equipo y que no nos ponen límites. Nuestro patrón dice, si quieres el cielo, ve por él. Uh -huh. Yo te voy a ayudar en lo que tú necesites, sea el conocimiento, algún tipo de experiencia o algo, este, pero está en ti. Él no puede venir y decirme, Yamil, levántate a las 7, eh, ve y come a las 9, ¿no? Sí, ah, es que... Ahora que tú tocas ese tema, eh, esa es la parte que a veces muchas personas que quieren emprender fallan. Porque cuando tú tenías un jefe y una empresa que tenías que estar ahí, pues tú tenías ciertas responsabilidades y tu rutina diaria tenía ciertas cosas que dependían de ti. Uh -huh. Algo importante que cuando uno empieza a emprender... Ya tú no vas a tener a nadie detrás de ti. Mira, tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Todo tiene que ser interno que te impulse a, a, a hacerlo. A, wow. a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Para Yamil, ¿cuál es ese motor? ¿Qué, ¿Qué te da fuerza y energía para tú salir sin que nadie te mande todos los días a dar lo mejor de ti? Mira, yo creo que fue desde Nene. Eh, fueron golpes duros. Eh, en cuestión, ¿verdad?, de, del núcleo, mi familia era una familia unida, todo espectacular, pero hubo unas decisiones en cuestión de, de negocios y cosas que impactaron mucho nuestro, nuestro núcleo y eso me, me hizo a mí eh, eh, saber que cuando llegara el momento de que ya yo era un hombrecito, que las cosas tenían que suceder, no fallar en eso porque lo viví. Y la realidad es que yo salgo todos los días pensando... Yo quiero que mis hijas estén bien. Yo quiero que mi estilo de vida sea este. Yo quiero que ellas estudien. Yo quiero que ellas tengan todo lo que me vi yo no pude tener. Y seguir poniéndome este, metas eh, a corto y largo plazo. Pero la realidad, yo pienso mucho en, en, en mi estabilidad ahora mismo y lo que yo quiero lograr y esas metas. Por eso es que salgo detrás de ella todos los uh -huh. días. No importa qué, me levanto, doy seguimiento, hago lo que tengo que hacer. Porque tengo constantemente en mi mente lo que quiero y lo que quiero, ¿verdad? Establecer ya en uno o dos años eh, como meta que pongo a largo plazo y las que estoy cumpliendo ahora a corto plazo. Sí, que tu familia te da como que claro, esa, es, ese sí, impulso, Sí, porque... Y, y, oye, ahorita te mencionaba, yo no quiero estar hasta los 60 años eh, trabajando para poder sobrevivir. Yo quiero que a los 60 años mi libertad sea a toda plenitud. Las mm. vidas de mis hijas estén impactadas positivamente, mi esposa esté bien, yo esté bien, los negocios estén corriendo y que haya sido de provecho. Yo no quiero estar a los 60 años viendo, ay Dios mío, voy tengo que buscarme 500 pesos para pagar las cosas, este me van a dar 400 pesos de seguro social, que de aquí a allá eso no te va a dar ni para comer. Mm -hmm. este no Y eso, eso es lo que yo me pongo en mi mente y tengo que salir todos los días, todos los días, darle con todo. Nosotros vamos a, a casa de personas mayores claro. y nos encontramos con esos escenarios. O sea, personas que tienen el seguro social pero no les da el crédito explotado porque tienen un montón de deuda a, a esa edad, como quien dice como que, wow, como tú, después de haber trabajado una vida entera, terminas con deuda en vez de, de con un estilo de vida bueno. Y yo te veo a ti y, y, y escucho tu historia y siento que Tú estás cambiando el rumbo de tu familia y de tus generaciones. Claro. Yo, en la realidad, eh, mi hermano mediano, él era duro conmigo, pero era por, por un bien. Él velaba mucho porque yo hiciera las cosas bien en, cuanto yo, en cuestión de financiero, que no desperdiciara mi crédito, que hiciera las cosas así. A veces yo decía, este echaba mucho, uh -huh. pero yo no veía, ¿verdad?, el por qué. Y, ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que a veces estamos ayudando familias, José. Y tú no, tú no sabes la cantidad de personas, o maybe las personas no saben la cantidad de personas que no pueden tener tan siquiera algo necesario en su vida porque su crédito está mal, sus finanzas están mal. Algo necesario. Que no mm. es que están comprando una camisa, unas tenis. Están comprando algo que necesitan hasta para sobrevivir. Porque mm. hay gente que necesita el, el sistema. Y tú, el que 
no tienen nada, ni tan siquiera para una preaprobación, que no es ni, ni un crédito que están pidiendo excelente, es fuerte, mm. es, fuerte. es fuerte. Y ahí tú ves que a veces las personas como que no valoran y toman decisiones a temprana edad, hacen cosas que cuando la realidad llega el momento ya... Es muy tarde. Es muy tarde, o tratar de reparar, o tratar de dar para atrás, eh, ya no hay break, uh -huh. no hay marcha atrás. Gracias por esa historia, Yamil. Hay una sesión en este podcast porque creemos que ganar en la vida es una actitud. Y yo no sé si tú te acuerdas una película que se llamaba Space Jam. Claro. Donde hay una escena que Bob Bonnie entra y ellos iban perdiendo y él les llena un termo con agua y les dice, esta es la, la poción secreta de Michael Jordan y ellos se la bebieron y salieron a ganar. Pues en Ganando Siempre tenemos el Ganando Siempre Secret Stop que te lo vamos a entregar, ¿verdad? Como, como un regalo, como un recordatorio, Qué pero bello. bien acompañado de una pregunta Ajá. bien importante, Yamil. Para ti, ¿crees que es posible ganar en la vida? 100%. Si, si uno, no importa qué tú quieras ser, qué tú quieras lograr o qué tú quieres emprender, pero si no haces las cosas correctamente, con la actitud correcta, eh, educándote, no puedes ganar. este Como único tú puedes ganar algo en la vida sin prepararte es que tú de un golpe de suerte y jugaste la loto y te pegaste. Uh -huh. Pero si tú quieres lograr algo y estás en tu casa viendo Netflix o haciendo ¿verdad? cosas que no te ayudan a seguir hacia adelante, pues no vas a ganar, no lo vas a lograr. Vas a quedarte donde estás. Ese, ese, ese entorno, ese círculo que tienes, ese se va a volver tu, tu rutina, la, la, la rueda. Vas uh -huh. a estar ahí todos los días. Pero si realmente tú quieres eh, seguir hacia adelante y hacer que las cosas sean posibles, tienes que ganar. Tienes que tener la mente correcta. Oye, y no te estoy diciendo, van a haber días duros, van a haber días que tú vas a decir... No te vas a sentir bien, no es que todos somos perfectos, somos robots. Mm. No, pero, ok, hoy mi mente no estaba 100% o me pasó alguna situación. ¿Qué voy a hacer mañana? Vamos a darle con todo. Vamos mm. a arrancar de nuevo porque no me puedo tirar a llorar en el sillón. Y sí, hay situaciones que van a, van a venir a tu vida, pero es sobrepasarla. Pero sí, en la vida, si no, si no tienes meta y si no ganas, no vas a lograr que las cosas pasen. Es posible ganar. La clave es educar, si seguir creciendo cada día, según te escucho, me inspiro porque veo personas como tú que son así gente buena y que gracias a Dios está, eh, le está yendo bien en la vida. Claro. Y son un ejemplo de que no importa lo que tú te dediques, si das lo mejor de ti, si te esfuerzas, si, si cada día quieres crecer como persona, lo puedes lograr. O sea, y, y en Puerto Rico muchas veces hay personas que dicen, ah, es que la cosa está mala, es que no se puede, es que mira, el gobierno me metió el pie. Pero vemos jóvenes de momento como Yamil que dijeron, voy a meter mano, voy a mejorar, voy a crecer y están teniendo los resultados al día de hoy. Claro, claro. ¿Para ti el futuro luce brillante? 100%, yo lo veo inmenso. Yo veo mi futuro inmenso. ¿Por qué? Porque en mi mente yo tengo ya lo que quiero y voy por eso. Nadie me va a desenfocar porque si yo dejo que cualquier vicisitud, cualquier situación trabaje en mí y me derrumbe, pues no, no va a lucir brillante. Uh -huh. So que van a pasar situaciones, pero va a ser impresionante lo que yo voy a lograr en poco tiempo y lo que voy a, a tener en mi vida. ¿Por qué? Porque por 12 años fui un empleado y me sostuve a unas direcciones, a unas rutinas, a algo que ya estaba establecido. Ahora yo puedo hacer que todas esas cosas cambien, sin importar que sin que nadie me diga nada, simplemente hazlo. Y yo no puedo esperar 12 años más para otra oportunidad. La oportunidad es hoy, ya llegó. Me mm. preparé, ahora es darle con todo. Tengo la gente correcta al lado, tengo la familia, ¿verdad? Que siempre va a estar apoyando y es hacer lo que las cosas pasen. 100%. 100%. Me encanta tu historia, de verdad, que inspiración. Gracias por tu tiempo, Yamil. Gracias por todo el valor que has añadido. Por último, si una persona quiere emprender basado en tu historia, ¿qué tú le dirías? ¿Qué consejo tú le darías? Mira, si, si la situación que estás pasando es dura en tu trabajo, te está afectando emocional, salud, este, o, ¿verdad? o personal, eh, evalúa, evalúa y toma la decisión correcta. Si tú tienes que hacer las cosas eh, formalmente, 
para que eso cambie. Si tienes que emprender, si tienes que dar el paso hacia adelante, hazlo. No te limites, se puede. Yo lo hice, eh, muchas personas lo han hecho y muchas personas lo van a seguir haciendo. Así que no hay, no hay nada escrito del que se arriesga, no. Se arriesgó, ganó. Si no, pues me levanto y vuelvo el intento, este, ¿verdad? Pero tienes la meta. Puedes cambiar el plan, puedes mejorarlo, pero la meta tiene que seguir siendo la misma. De nada vale que estés inventando 20 planes. Entonces, hoy quiero ser emprendedor, mañana quiero ser este filósofo, <risa> el, el próximo día quiero ser este astronauta. No, sigue, sí. sigue dándole con todo y, y se puede. Este, muchas personas lo han hecho y van a seguir haciéndolo. Así que al final... Todo es posible, pero hay que arriesgarse y hay que darle con todo y hacerse bueno. Gracias por tu tiempo. Ha sido un honor tenerte aquí y que, y que nos cuentes tu historia. Ya por último, si alguien te quiere seguir tus redes, lánzala ahí. Pauta, pauta, pauta. Suma. En Instagram es Yamil Maldonado y en Facebook, Up Home Solution by Yamil Mal by Maldonado. Y la realidad es que ahí estamos, en las redes. Gracias. Así que no olviden que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, le dan subscribe a la campanita para que este contenido e historias como las de Yamil puedan seguir llegando a más personas y se inspiren de que ellos también pueden ganar en la vida. Así que ha sido todo por hoy. Les agradezco la sintonía. Nos vemos en la próxima. Gracias. Zumba.